మనకు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినప్పుడు వైద్యులు మూత్ర పరీక్షలు చేయిస్తూ ఉంటారు ఈ మూత్రం ఎలాంటి రంగులో ఉంది వాసన ఉందా ఎన్నిసార్లు వెళ్తున్నారు మూత్ర విసర్జనలో ఇబ్బందులు లాంటి ఏ సమస్య వచ్చినా యూరిన్ టెస్ట్ చేసి వ్యాధి నిర్ధారణ చేస్తారు వైద్యులు అంతేకాదు పుట్టిన సంవత్సరాలను బట్టి కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మన శరీరానికి ఉన్న వయస్సు ఎంతో తెలిపేటువంటి అంశాలను ఒక్క మూత్ర పరీక్షతోనే కనుగొనవచ్చు అని కొన్ని అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం మూత్రం రంగు ఎలా ఉంటే ఆరోగ్యంపై దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అందులో నిజంగానే మన వయసును చెప్పే శక్తి ఉందా అనే అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం యూరిన్ రంగు మన ఆరోగ్యం గురించి చాలా విషయాలు చెప్తుంది అయితే ఈ రంగుని నిర్ధారించే అంశం అతి సాధారణమైంది సాధారణంగా యూరిన్ లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది అయితే యూరిన్ సాధారణ రంగు అనేది అందరిలో ఒకే విధంగా ఉండదు మూత్రం ఏ రంగులో ఉన్నది అనేది మనం తాగుతున్న మంచినీళ్లను బట్టే ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువగా మంచినీళ్లు తాగుతుంటే అంత లేత రంగులో మూత్రం ఉంటుంది మంచినీళ్లు ఎంత తక్కువ తాగుతుంటే అంతగా మూత్రం రంగు చిక్కగా మారుతుంది ద్రాక్ష బీట్రూట్ వంటి ఆహారం ఇంకా రంగులు ఎక్కువగా వాడిన ప్రాసెస్డ్ ఆహారం తిన్నప్పుడు ఆ రంగుల ప్రభావం మూత్రంపై ఉంటుంది అలాగే బీ టూ బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్లు ఉన్న కొన్ని రకాల మందులు మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడినప్పుడు కూడా మూత్రం ఆకుపచ్చతో కూడా పసుపు రంగులో ఉంటుంది క్యారెట్లు చిలకడ దుంపలు నిమ్మ ఆరెంజ్ పళ్ళు ఇవి తిన్నప్పుడు ఆరెంజ్ రంగులో ఉండవచ్చు అలాగే శరీర వ్యాయామం తరువాత సరిగ్గా మంచినీళ్లు తాగకపోయినా మూత్రం ముదురు రంగులో వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని రకాల మందులు సైతం యూరిన్ రంగుని మారుస్తాయి మూత్రం రంగు మారటం అనేది కిడ్నీలు లివర్ బ్లాడర్లో ఇన్ఫెక్షన్లను సూచిస్తుంది కనుక వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించాలి నార్మల్గా ఎవరైనా కూడా మనుషుల్లో మూత్రము అనేది డైలీ ఏడు నుంచి ఎనిమిది సార్లు మనం వెళ్తాం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాత్రిపూట ఒక్కోసారి లేస్తాం ఒక్కోసారి లేము దీనికి కారణం ఏంటంటే రాత్రిపూట ఎక్కువ రానందుకు యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ అంటుంది వ్యాసోప్రెసిన్ అంటాం దీనివల్ల రాత్రిపూట యూరిన్ అనేది ఎక్కువగా రాదు కానీ ఈ వయసు పైబడే కొద్దీ దీనిలో కూడా మార్పులు వచ్చి ఉదయం రాత్రిపూట వచ్చే మూత్రం యొక్క క్వాంటిటీ అనేది రెండు సమానంగా ఉంటుంది అందువల్ల రాత్రిపూట ఎక్కువ సార్లు మెలకు రావడం కూడా జరుగుతుంది మూత్రం కూడా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో వయసును బట్టి ఏమవుతుందంటే మూత్రాశయము యొక్క కెపాసిటీ తగ్గిపోవడము మూత్రాశయం తొందర తొందరగా పంప్ చేయడము మూత్రం ఏదైతే మనం ఆపుకునే శక్తి ఉంటుందో ఆ కండరము అది వీక్ అయిపోయినందువల్ల కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా లేనందువల్ల మూత్రం ఫ్రీగా బయటికి పోకకుండా మనకు ఒక రకమైన అడ్డం ఏర్పడి మూత్రం సన్నబడిపోవడము ఎక్కువ సాల్ రావడము ఆగిపోవడము దానివల్ల ఫ్రీక్వెంట్గా మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము మూత్ర ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అంటే మూత్రంలో మంట నొప్పి ఎక్కువ సాల్ రావడం పొత్తి కడుపులో నొప్పి జ్వరం రావడము కొన్నిసార్లు మూత్రంలో రక్తం రావడము ఇవన్నీ కూడా మనకు సిమ్టమ్స్ అనమాట మనకు ఏజింగ్ అవుతుంది అని జనరల్గా ఇవన్నీ కూడా నలభై యాభై ఏళ్ళ తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి మగవాళ్ళలో నేను చెప్పినట్టు యాభై అరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఈ మూత్రాశయంలో ఈ చేంజెస్తో పాటు అంటే మూత్రాశయం సైజు తగ్గిపోతుంది ఈ వ్యాసోప్రిషన్ అని చెప్పాను ఆ వ్యాసోప్రిషన్ అనే హార్మోన్ తగ్గిపోయినందువల్ల రాత్రిపూట ఎక్కువ సార్లు మూత్రానికి లేయడం జరుగుతుంటుంది మూత్రం వచ్చినప్పుడు ఆపుకునే శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఇది వయసుతో పాటు వచ్చే లక్షణాల్లో ఇది ఒకటి ఎన్నో రకాల పరీక్షలు చేయకుండానే కేవలం ఒక్క మూత్ర పరీక్షతోనే మన శరీరం వాస్తవ వయసుని అంచనా వెయ్యవచ్చు అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఈ పరీక్షతో వయస్సుతో పాటు రాగల వ్యాధులను గురించి ముందుగానే ఊహించే వీలుంటుంది ఈ పరీక్షలో కణాలు పాడైనప్పుడు యూరిన్లోకి విడుదలయ్యే మార్కర్ అనే పదార్థం ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుస్తుంది వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ యూరిన్లో ఈ పదార్థం స్థాయి పెరుగుతూ ఉంటుంది మార్కర్ స్థాయి తెలుస్తుంది కనుక ఒక్క మూత్ర పరీక్షతోనే శరీర ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ఉండే వయసుని తెలుసుకున్నట్టే అవుతుంది నలభై యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత మూత్రంలో కొన్ని న్యాచురల్ చేంజెస్ అనేవి రావడం జరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల మూత్రాశయం చిన్నదైపోయి మూత్రం ఎక్కువ సాల్వ్ రావడము లేదా వస్తే ఆపుకోలేకపోవడము లేదా ఫ్రీగా రాకపోవడము ఇవన్నీ కూడా మనము ముందుగా గమనించగల గమనించగలిగితే మనము ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనం కొన్ని మందులతో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఇది వయసుతో వచ్చే ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు అలా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ముందుగానే గుర్తించి ఒక యూరాలజిస్ట్ని కానీ సంప్రదించితే దానికి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి బిహేవియరల్ థెరపీస్ అని ఉన్నాయి 
తర్వాత యాంటీకొలర్జిక్ ట్రీట్మెంట్స్ అని ఉన్నాయి సో ఇలాంటి మందులతో మనం దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అట్లనే మనము తీసుకునే పదార్థాలు ఏవైతే ద్రవ పదార్థాలు ఉంటాయో అవి కొంచెం దేనివల్ల అయితే యూరిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి పర్టికులర్గా ఈ టీ కాఫీ లాంటివి కానీ లేదా స్పైసీ ఫుడ్స్ ఇట్లాంటివి కొంచెం తగ్గించుకుంటూ కొన్ని మందులు ఉంటాయి అంటే బీపీకి వాడుతూ ఉంటారు వాటిని డయాబెటిక్స్ అంటాము అలాంటివి కొన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని దాని బదులు వేరే మెడిసిన్ బీపీకి తీసుకుంటూ అలానే చాలామందికి ఈ కాలం షుగర్ వ్యాధి కూడా ఉంటుంది దానివల్ల కూడా బ్లాడర్లో ఈ షుగర్ వల్ల ఈ మూత్రం అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యి మూత్రాశయము దానివల్ల డయాబెటిక్స్ సిస్టోపతి అంటాము దీనివల్ల కూడా మూత్రం వచ్చినప్పుడు ఆపుకోలేకపోవడము తొందర తొందరగా వెళ్ళాల్సి రావడము సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ వయసుతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి మూత్రం యొక్క సిమ్టమ్స్ని బట్టి మనం ఇతనికి ఏజింగ్ వచ్చింది దీనివల్ల పలాని ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు మగవాళ్ళు అయితే ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం ఆడవాళ్ళు అయితే ఈ ఈస్ట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం స్ట్రెస్ ఇన్కాండెన్స్ అని కానీ లేదా ఇరోతరల్ స్టినోసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయించే అంశాల్లో మూత్ర పరీక్ష చాలా ప్రధానమైంది మూత్రపిండాలు రక్తంలోని వ్యర్థాలను ద్రవ్వాలను ఇతర పనికిరాని పదార్థాలను తొలగించి రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి అందుకే మన శరీరం ఎలా పనిచేస్తుంది అనే ప్రశ్నకు మూత్ర పరీక్ష చాలా సంకేతాలిస్తుంది యూరిన్ని పరిశీలించే పరీక్ష యూరినాలిసిస్లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు వెల్లడవుతాయి చాలాసార్లు సాధారణ యూరిన్ పరీక్షల్లోనే ప్రోటీన్లు గ్లూకోజ్ కనిపించవచ్చు వీటి కారణంగా కిడ్నీ వ్యాధులు మధుమేహం వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆరోగ్యానికి తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో ముందస్తు వైద్య పరీక్షలు ముందు వరుసలో ఉంటున్నాయి క్రమం తప్పకుండా చేయించే వైద్య పరీక్షల ద్వారా రాబోయే అనారోగ్యాలను రాకుండానే నివారించవచ్చు అందులో యూరిన్ పరీక్షలు సైతం ముఖ్యమైనవి ముఖ్యంగా యూరిన్ రంగు అనేది మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్దేశించే అంశం కనుక యూరిన్ రంగు మారితే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలి యూరిన్కి సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే మంచినీళ్లు ఎక్కువగా తాగటం అనే ప్రాథమిక జాగ్రత్తని మర్చిపోకుండా ఆచరించాలి